Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжаем историю крокодила Васи. В новом эпизоде Вася и Петя встречаются и разговаривают о характерах их девушек. И в ходе беседы Вася понимает что-то важное. Ну а что это? Давайте посмотрим. Вы готовы? Поехали! Эй, привет, Вася! О, привет, Петь! Давно не виделись, как жизнь? Да, так себе. А, вы все еще с зайкой не помирились? Нет, все никак не могу к ней прийти поговорить. Да надо, надо поговорить. Ну да, знаю, надо. А у тебя как жизнь? Да классно! Вот ты знаешь, у нас с Куалой так все классно. Ах да, у тебя новая девушка. Ну, расскажи мне о ней, какая она. Ой, ты знаешь, она такая замечательная. Да? Какая замечательная? Ну, она очень добрая. Да, почему? Ты знаешь... Она всегда помогает людям на улице, она помогает бабушке перейти дорогу. И вообще-то добрая. У нее доброе сердце. Хорошо. И она очень умная. Правда? Да, да, она изучает математику в университете. Математику? Да, серьезно. Она хочет быть э, преподавателем математики. Вау, круто, круто. Да. Также она очень веселая. Веселая, правда? Да, она очень веселая. Она всегда рассказывает смешные шутки, и я потом весь день смеюсь. Ну, здорово, я рад за вас. Она такая идеальная. Ну, конечно, не идеальная. Она, как сказать, она немного жадная. Жадная? Почему? Ну, ты знаешь, иногда мы вместе готовим или покупаем какую-нибудь вкусную еду и я хочу взять кусочек ее еды а она мне пам бьет по рукам не хочет делиться М -м, не хочет делиться да это не очень приятно да да конечно это совсем неприятно но ничего страшного это не боль не беда да конечно это небольшая проблема ну ты знаешь честно говоря Петь, только без обид. Да? Что? Я думаю, она тебе не пара. Что? Что ты такое говоришь? Да, понимаешь, она добрая, веселая, умная. А ты? А что я? Да ты ленивый, стеснительный и глупый. Слушай, ну может быть я немного ленивый и немного скромный? А с чего это я глупый-то, а? Ну как, ты же, ты же в университет не ходишь, домашку не делаешь. Какой же ты умный. Ты знаешь, я не делаю домашку, потому что я и так все знаю. Это тебе надо делать домашку, потому что ты очень медленный. Эй, ну ты знаешь, я же не русский, и мне трудно всегда. Хм. Ну ладно, ладно, давай не будем ругаться, мы же ведь парни... Конечно, зачем нам ругаться? Да, да, братишка, конечно, зачем? Да, уф, девушки, да, не говори. Не просто с ними. Да, совсем не просто. Да, ты какой-то нервный. Ну да, это все из-за зайки. Да, моя сестра не хухры мухры. Что ты имеешь в виду? Ну как, она все время серьезная, необщительная и даже злая. Эй, ну не такая она плохая. Ну конечно, а какая же она? Она очень общительная и веселая иногда. И конечно она совсем не злая, она очень добрая. Ну и почему ты тогда сейчас не с ней? Ой, ну она очень эмоциональная, ты знаешь. Вот, очень вспыльчивая. Уа! Да, да ты ведь тоже не подарок. А что я? Да ты тоже эмоциональный и легкомысленный. 
все время витаешь в облаках. Ну да, это правда. Как-то я раньше об этом не думал. Ты знаешь, а ведь она такая честная. Никогда не врет. Всегда говорит только правду. А то всегда говорит правду в лицо. Да, это точно. И она талантливая, и танцевать умеет, и рисовать умеет, и вязать. А то, а то... Эх, что же я делаю со своей жизнью? А что ты делаешь? Слушай, Петь, спасибо тебе. Что? Да, я понял, я больше не могу. Я хочу ее увидеть. Ну беги давай, герой-любовник. Ладно, спасибо, Петруха. Да на здоровье, беги-беги, пока не передумал. Ладно, все, я побежал, давай, пока. Эх, молодежь. Зайка, Фася, прости меня, пожалуйста. Нет, ты меня прости. Я, я просто, я, я тоже, я, я... Ой, я больше не хочу с тобой ругаться. Да, я тоже не хочу с тобой ругаться. Давай все время... Будем вместе, и это все просто ерунда. Да, конечно. Ой, хочешь в кино сходить? Да, давай, пойдем. А что там-то фильм-то какой? Да, какой-то с Пенелопой Круз и Бандерасом. Альмадовар, что ли? Да нет, что-то новое. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история, и вы выучили несколько новых интересных и полезных слов о характере людей. А также не забывайте, если вы хотите смотреть дальше этот сериал, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, и вы тогда не пропустите новых видео. И если вы хотите поддержать мой проект, то я буду очень рад, если вы сможете стать моим ежемесячным патроном, или вы можете купить мне чашечку кофе. А также всегда возможно поддержать меня на PayPal или отправить мне немножко крипты. Вот и все, друзья. Рад был быть с вами сегодня здесь. До скорого. Это был Сергей и пока-пока.